আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আপনাদের সকলকে আমি ডাক্তার ইমরান সরকার সহকারী অধ্যাপক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স ও হাসপাতাল ঢাকা পক্ষ থেকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে করোনা ভাইরাসের দুর্যোগকালীন সময়ে হঠাৎ স্ট্রোক হলে কি করণীয় এ ব্যাপারে আপনারা সবাই অবগত আছেন করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইন্টিন সারা বিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে বৈশ্বিক এই মহামারীর অংশ হিসাবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই ভাইরাসটি তার ব্যক্তি ছড়িয়েছে ভাইরাসটির প্রধান লক্ষণ জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা হলেও যতই দিন যাচ্ছে ভাইরাসটির তার প্রকোপ বাড়তেছে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে ইহা আক্রমণ করতেছে সেই হিসাবে অনেক রুগী আমরা পাচ্ছি যারা ইভেন স্ট্রোক নিয়েও কিছু কিছু কোভিড নাইন্টিন রুগী আমাদের কাছে আসতেছে তাছাড়া স্ট্রোক সারা বিশ্বে কোভিড হোক আর নন কোভিড হোক এমনিতেই সারা বিশ্বে পূর্ণ বয়স্কদের অন্যতম প্রধান মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে স্ট্রোক তাই এ বিষয়ে জানা আমাদের খুবই জরুরি প্রথমেই জানা যাক স্ট্রোক কি স্ট্রোক হচ্ছে মস্তিষ্কের রক্তনালী বাহিত একটি রোগ এই স্ট্রোক দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ইস্কিমিক স্ট্রোক আর একটা হচ্ছে হেমোরেজিক স্ট্রোক এই দুই ধরনের স্ট্রোকের পদ্ধতিও কিন্তু ভিন্ন একটি ইস্কিমিক স্ট্রোকটি হয় রক্তনালী জমাট বেঁধে রক্তের জমাট বেঁধে রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আর হেমোরেজিক স্ট্রোকটা হয় মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ যেটাকে বলে সেটি কারণে হয় লোক ইয়ে হেমোরেজিক স্ট্রোক তাই ইস্কিমিক এবং হেমোরেজিক স্ট্রোক যে দুইটা স্ট্রোকেরই কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে সেগুলো হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস মেলেটাস হার্টের বিভিন্ন রোগ তারপর ধূমপান অতিরিক্ত কোলেস্ট্রল বা চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ নেশাজাতীয় বস্তু বা পানীয় গ্রহণ ইত্যাদি তা এখন আসুন জানি যে আপনার বা আপনি অথবা আপনার কোনো স্বজন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন কি না কিভাবে বুঝতে পারবেন স্ট্রোকের যে উপসর্গ সেগুলো হচ্ছে যে হঠাৎ করে হাত পা একদিকে অবশ হয়ে যেতে পারে মুখের কথা জড়িয়ে আসতে পারে অথবা চোখে ঝাপসা দেখতে পারেন মাথা ব্যথা হতে পারে খিচুনি হতে পারে হাত পা জিমজিম হতে পারে এবং অনেক সময় রুগী অজ্ঞান হয়ে থাকে এই উপসর্গগুলো এই দুই ধরনের স্ট্রোকে দুই রকম হয়ে থাকে যেমন ইস্কেমিক স্ট্রোক বা যেটা বললাম রক্ত জমাট বাঁধার কারণে হয় এটা আসলে অনেক দিন যাবৎ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস বা কোলেস্ট্রল ধীরে ধীরে আপনার রক্তনালীকে ব্লক করতে থাকে সেই কারণে বড় স্ট্রোক হওয়ার আগেই কিন্তু অনেক রুগীকে রুগীর কিছু সিমটম হয় বা সিগন্যাল দেয় যে আপনার স্ট্রোক হতে পারে সেগুলো জানা খুব জরুরি সেগুলো হচ্ছে যে হঠাৎ আপনি চোখে ঝাপসা দেখতে পারেন যেটা কয়েক সেকেন্ড পরে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ একটু আপনার হাত বা পা এক পাশে দুর্বল হতে পারে আবার কয়েক ঘন্টা পর দেখা গেল ঠিক হয়ে গেল অথবা অনেকে বলে যে আমরা পড়া বই পড়ার সময় বা কোরআন শরীফ পড়ার সময় কথাটা জড়িয়ে আসতেছে বন্ধ হয়ে গেছে আবার দেখা যায় কয়েক ঘন্টা পরে আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এই যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে আপনার সিমটমগুলো আবার ঠিক হয়ে যায় এটাকে আমরা বলি ট্রানজিয়ান ইস্কেমিক অ্যাটাক বা মিনি স্ট্রোক এটা কিন্তু স্ট্রোকের পূর্ব লক্ষণ অতএব এই এরকম যদি কোনো সিমটম আপনার হয়ে থাকে তাহলে আপনি দ্রুত মেডিসিন এবং নিউরোলজিস্টের পরামর্শ নিয়ে আপনি আপনার উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস এবং কোলেস্ট্রল এগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে বড় স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায় কিন্তু অপরদিকে অপরদিকে যে হেমোরেজিক স্ট্রোক বা যেটা বললাম যে আমরা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এটা কিন্তু খুবই ভয়াবহ যে এটা হঠাৎ করে যারা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাদের উচ্চ রক্তচাপ এবং যারা ঠিক মতো উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খান না ইরেগুলার নেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় হঠাৎ করে আপনার মস্তিষ্কে রক্তনালী ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয় এবং এই রুগীগুলো কোনো সময় দেয় না অল ইন এ সাডেন হঠাৎ করে দেখা যায় যে শরীরের একটা পাশ অবশ হয়ে যায় কথা বন্ধ হয়ে আসে অথবা মাথা ঘুরায় অনেকের খিচুনি হয় বমি হয় এবং অনেক রুগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে তাই স্ট্রোক হলে আপনার কি করণীয় এ বিষয়ে আমি এখন কিছু আলোকপাত করতে চাই স্ট্রোক হলে আপনার প্রাথমিকভাবে যেটা করতে হবে বাড়িতে আপনার কিছু দায়িত্ব আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রোকে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না সবচেয়ে যে ভয়াবহ যেটা হচ্ছে যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আপনারা আমরা বলতে চাই আপনারা আতঙ্কিত হবেন না মাথা ঠান্ডা রেখে রুগীকে সাহস দিন এবং রুগী যদি অজ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে অথবা খিচুনি হয় তাহলে ভয় না পেয়ে রুগীকে ডান কাত অথবা বাম কাত করে শুয়ে দেন এবং যেটা ভুল হয় সবচেয়ে বেশি যে তাকে মুখে খাবার অথবা পানি দেওয়া হয় কিন্তু এটা খুবই ভুল একটা কাজ আপনারা কখনো এটা করবেন না কারণ রুগী তো অজ্ঞান উনি রুগ গিলতে পারেন না 
তা আপনি যখন পানি বা খাবারটা মুখে দিচ্ছেন তাহলে এটা সরাসরি শ্বাসনালী থেকে শ্বাস বন্ধ হয়ে রুগী মারা যেতে পারে অথবা এই বুকে বা লাংসে এই পানি বা খাবারের জন্য ইনফেকশন হয়ে যেটাকে আমরা বলি অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া যেটা খুবই মারাত্মক এখন আসুন স্ট্রোকে হলে আপনি কি করবেন স্ট্রোক হলে আপনি দ্রুত এটা একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি সারা বিশ্বে এটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি হিসাবে ট্রিটেড হয় এবং আপনার বাসায় এটা চিকিৎসা করা সম্ভব নয় আপনি দ্রুত রুগীকে হসপিটালে নিয়ে আসবেন আপনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিতে পারেন জেলা বা সদর হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিতে পারেন আর যদি ঢাকার নিকটবর্তী হন তাহলে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল আগারগাঁও এখানে উপ এই আপনি রুগীকে নিয়ে আসতে পারেন দ্রুত যদি তিন থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে আপনি রুগী নিয়ে আসতে পারেন তাহলে স্কিমিক স্ট্রোকের চিকিৎসায় আমরা দেখেছি যে একটা আইভি সিরাপথে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলে এই রুগী সম্পূর্ণ সাথে সাথে রুগী যে প্যারালাইসিস চলে যায় এবং এমনও দেখা যায় ওই দিনই রুগী হেঁটে বাড়ি যেতে যেতে পারে আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে কিন্তু এই আধুনিক চিকিৎসাও চালু আছে তাছাড়া আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখি রুগী কি স্কিমিক স্ট্রোক না হেমোরজিক স্ট্রোক যদি অল্প মাত্রা স্ট্রোক হয় তাহলে রুগীকে চিকিৎসা দিয়ে আমরা অনেক সময় বাড়িতে পাঠিয়ে দিই আর যদি বড় ধরনের স্ট্রোক হয় বা হেমোরেজিক রোগ রক্তক্ষরণ হয় মস্তিষ্কে সেক্ষেত্রে আমরা হাসপাতালে রুগীকে ভর্তি করে চিকিৎসা করি এবং রুগীর যে ফিজিওথেরাপি এবং অন্যান্য বিষয়গুলো আমরা শিখিয়ে দিয়ে আমরা রুগীকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই এবং পরবর্তীতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে বলি স্ট্রোক একটি মৃত্যুর অন্যতম কারণ পূর্ণবয়স্ক রুগীদের কিন্তু আবার এই স্ট্রোক কিন্তু প্রিভেন্টেবল বা প্রতিরোধযোগ্য তাই আসুন জানি আমরা কিভাবে স্ট্রোককে প্রতিরোধ করা যায় নিয়মিত আপনি উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের ওষুধ খান আপনি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্টের স্মরণাপন্ন হয়ে এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখুন ধূমপান পরিহার করুন নেশা জাতীয় বস্তু বা পানীয় পরিহার করুন আপনার হার্টের যত্ন নিন প্রতিদিন যদিও এখন লকডাউন চলছে তারপরও বলবো প্রতিদিন অন্তত আধা ঘন্টা থেকে ৪৫ মিনিট ঘরের ভেতর অথবা বারান্দায় অথবা ছাদে অথবা বাড়ির আঙ্গিনায় আপনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিয়মিত ব্যায়াম করুন হাঁটুন জগিং করুন অথবা হালকা ব্যায়াম করুন তবেই আপনার স্বাস্থ্য আপনি সুস্থ থাকতে পারেন এবং এই বড় ধরনের স্ট্রোক বা স্ট্রোক থেকে আপনি বেঁচে থাকতে পারেন পরিশেষে আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ Renovate our health thinking